¿De qué hablaba la...? Olá, saludos fraternales a ti que estás acompanhando este colóquio por el Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, seja muito bem-vindo. Damos as bem-vindas a Mamen, com quem dividimos aqui a responsabilidade da condução deste estúdio de hoje, e a nossos invitados. Saludos a Inês Bueno, que é cofundadora do Centro Espírita por la Fraternidade em Maldonado, Uruguai y coordinadora del área de comunicación de la Federación Espírita Uruguaya. Y a Samuel Lozano, que es cofundador y presidente del Grupo Espírita Nueva Era. Ambos son colaboradores y conferenciantes del Centro de los Espíritas de Fronteras. Sean muy bienvenidos los dos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Bienvenido, Samuel, Inés, Carlos. Muy agradecida de estar aquí con nosotros. Y dar la bienvenida, y dar la bienvenida como la vida de todos a todos. Están los animalitos ahí también acompañándonos. <risa> los animalitos participan también. <risa> también son criaturas del Señor, así que bienvenido. <risa> Bien, agradecemos bueno. también a, a, a los, los parceros de transmisión, ¿no? que a veces están transmitiendo ahí, haciendo llegar más, más lejanos nuestra... Eh, nuestra transmisión, ¿no, Mami? Sí, estamos muy agradecidos porque la verdad es que tenemos muchos amigos compartiendo nuestro, nuestros enlaces ¿no? de, de transmisión. Estamos muy agradecidos por eso. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante. Eh, como ya, ya sabéis, ¿no? por la divulgación que hemos hecho en las redes, se llama Consecuencias de los vicios. ¿Mm? Esto va a ser, eh, lo vamos a examinar, lógicamente, bajo la ética espírita, basándonos pues, bueno, en los libros de la codificación, en los tres aspectos ¿no? que, que se presentan. ¿no? Tenemos un pequeñito texto inspirador ¿no? que vamos a, a leer para entrar ya ¿no? en, en sintonía. Y dice así, si bien el orgullo es el padre de muchos vicios, es también la negación de muchas virtudes. Se lo encuentra en el fondo y como móvil de casi todas las acciones. Por eso Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo de progreso. Eso está en el Evangelio, ¿no? En el capítulo 10, en el ítem 10 también. Muy bien. Y vamos a iniciar ahí con la primera pregunta a Inés. Para empezar, trataremos de entender de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, eh, ¿podríamos definir qué son los vicios, Inés? Bueno, según el diccionario, los vicios son toda actitud, hábito o costumbre que de alguna manera per, nos perjudique o perjudique a otros. Para um, el espiritismo va un poquito más allá. ¿no? Es toda forma de conducta, pensamiento, actitud que, y hábito que la persona desenvuelva, que le perjudiquen psíquica, física, emocionalmente. Hay varios tipos de vicios que tienen que ver con los vicios que son los que podemos reconocer a simple vista, aquellos que tienen que ver con la dependencia química o la dependencia de, del alcohol, ¿no? la dependencia del tabaco, aquellos que tienen que ver con sustancias. Y ahí están los vicios, Básicamente, ¿no? Básicamente son dos, porque hay una gama más amplia también. Y después están los vicios a los que llamamos vicios morales, que tienen que ver con aquellas formas de vivencia del ser que corresponden a las estructuras psíquicas y a los desequilibrios emocionales que atentan contra la moral, vendría a ser. Eh, a mí no me gusta mucho llamar moral, siempre lo digo, me gusta más llamar virtuosidad, porque la moral eh, se acata o se sostiene según el lugar, la cultura, la sociedad. 
pero hay una forma más virtuosa de existir que tiene que ver con vivir bien, sanamente, en concordancia con las leyes divinas, en concordancia con las leyes del amor, en la cual ni nos dañemos ni dañemos a otros. Básicamente de eso vamos a desarrollar hoy. No sé si Samuel quiere agregar alguna cosa que le parezca ahí. Fenomenal. Bueno, eh, quiero aprovechar eh, para deciros a los que nos estáis siguiendo en las redes y en el canal de YouTube que podéis participar. Si tenéis alguna duda, alguna reflexión que queráis, eh, podéis expresarla, como sabéis, ¿no? Por el, en el área de, de comentarios que, y los trasladaremos a nuestros invitados. ¿Vale? Es, es bueno ¿no? que participemos. Si tenéis alguna duda de este tema, hay que aprovechar. ¿Mm? Samuel, ¿te, ¿te gustaría agregar algo de lo, que, de lo que ha comentado Inés para definir un poco y acotar? Bien, de pronto, eh, bueno, los espíritus cuando nos hablan acerca de, de, de aquellas imperfecciones que están dentro de nosotros, engloban el, el aspecto de los vicios así como lo estaba desglosando Inés, pero para que nosotros entendamos los vicios y también sumado a los defectos, ¿no? Para, digamos, utilizar algo un poco más, eh, un, terminología más sencilla que podemos nosotros tal vez... Trabo. Vaya. A ver si es algo... Sí, sí siempre sí, los... Ah, ¿Cómo? Vuelve. Siempre los, los vicios eh, y los defectos, para poder, digamos, eh, darnos cuenta, es, eh, son comportamientos, como ya lo estaba diciendo Inés, son mmm, actitudes, hábitos, formas de expresar esas imperfecciones que están dentro de nosotros, pero que rayan rayan, digamos, con lo que nosotros creemos que es correcto, ¿sí? O sea, van en contra de lo que es correcto. Y como nosotros estamos aquí en un espacio espiritual, eso que es correcto está circunscrito dentro de lo que nosotros llamamos el bien, pero el bien entendido bajo las leyes de Dios. O sea, que lo que va en contra de las leyes de Dios estaría allí involucrado para que nosotros lo lo vayamos identificando como vicio, ¿no? Todo lo que está en contra de las leyes de Dios, porque siempre nos lleva a un vicio que nosotros eh, ya conocemos, o sea, nos, a nuestra mente llega el fumar, el consumir bebidas alcohólicas, el exceso de comidas o el sexo desenfrenado, pero también otros comportamientos, ¿no? Eh, entonces todo eso va en contra del bien. Y el bien... Eh, eh, digamos eh, enmarcado por las leyes de Dios entonces eso podríamos definirlo digamos ya entrando en ese espacio espiritual teniendo como referencia todo lo que va en contra de las leyes de Dios entraría dentro de esos círculos de los vicios llamados vi, eh, vicios y defectos ¿no? gracias cierto que el concepto va, va mucho más allá no a veces lo, lo circunscribimos solo al ámbito material ¿verdad? Qué bueno. Bueno, Samuel, eh, si las virtudes adquiridas por una persona son reflejo de su crecimiento espiritual, ¿son pues los vicios síntomas de personas imperfectas? Eh, ¿Podrán algún día vencerlos? ¿Qué piensas? Bien, eh, sí, efectivamente, digamos, teniendo como punto de referencia lo que estamos tocando ahora, ¿no? Eh, nosotros como, como hijos de Dios, como seres creados por Dios, tenemos un lineamiento o un objetivo y es la perfección. O sea, todos nosotros tenemos que llegar a la perfección. Y, y una de las formas de llegar a la perfección como un indicador es hacer el bien. Hacer el bien. Cada vez que nosotros estamos haciendo el bien, está revelando en nosotros una virtud. ¿Sí? Por ejemplo, si somos ordenados, eso es correcto, entonces ahí estaría el bien. Si no decimos mentiras, eso es correcto, entonces estaríamos eh, yendo al bien. Entonces entraría una virtud, ¿no? La sinceridad, el orden, 
Eh, y bueno, entonces todas las virtudes nos, nos estarían indicando que hay algo de bien que se que está cultivando dentro de nosotros, por lo tanto estaríamos escalando o adentrándonos en los círculos de la, de la perfección. Por lo tanto, si hacemos lo contrario, si estamos, digamos, sumergidos en un vicio, digamos, fumar, eh, el fumar, digamos, el, 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 el humo que estamos eh, esparciendo eh, le hace daño a los otros, ¿no? Entonces se está haciendo mal. Por lo tanto, eh, el, eh, sería sinónimo de, de o, o un reflejo de una imperfección. Me estoy haciendo daño a mí mismo me estoy haciendo daño a mí mismo, entonces iría en contra del bien, entonces sería algo imperfecto, por lo tanto el vicio sería eh, un indicador de que mm, en nosotros hay imperfecciones, ¿sí? Entonces todo vicio que nosotros analicemos o incluso defecto, por ejemplo si nosotros tenemos ira y somos violentos, eh, le podemos estar haciendo daño a otro, por gritarlo o tal vez físicamente, está, entonces eso es un reflejo del mal, por lo tanto iría en contra de las leyes de Dios y como no está produciendo bien, nos está alejando de la perfección. Entonces sí, efectivamente los vicios nos están revelando que hay, que hay imperfecciones en nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿podríamos algún día vencerlo? Claro que sí, claro que sí, porque resulta que nosotros... Aunque eh, eh, Dios nos diseñó para el bien, Dios no nos hizo malos, ¿sí? No nos hizo malos. Y lo que, todos estos vicios que, que están en nosotros, o incluso las, los defectos, eh, los adquirimos nosotros, ¿no? Digamos un vicio, yo aprendí a fumar, por lo tanto puedo desaprender, ¿sí? Puedo desaprender. Entonces, eso depende de mí. Y como todos nosotros somos, fuimos hechos para ir a la perfección y para cultivar el bien, o sea, ese es el objetivo de nosotros, la perfección y el camino es hacer el bien. Por eso es que los espíritus siempre dicen que hay que hacer caridad. La caridad es la forma más sencilla de hacer el bien para ir a esa perfección. Entonces, efectivamente, nosotros inevitablemente tenemos que vencer todos los vicios y todos los defectos es inevitable porque nosotros estamos diseñados para ir hacia allá o sea eh, ser perfectos Bien. Uh -huh. muy bueno yo voy a hacer la otra pregunta pero Inés si quieres comentar algo más puedes agregar está bien eh, aquí la siguiente pregunta es en la sociedad actual especialmente en las llamadas más civilizadas observamos infinidad de problemas morales ¿no? muchos vicios que aparecen ¿no? muchos de ellos con consecuencias físicas, ¿no? perjuicios da, para la propia persona y para otros, ¿no? como Samuel comentó. La persona fuma y no se da cuenta de que está perjudicando a todos los que están a su alrededor. ¿no? Y de todos los vicios que podemos observar, ¿cuál es el más grave para el hombre? Bueno, nosotros poseemos... Este en este proceso evolutivo que vamos, o sea, somos una construcción milenaria, entonces vamos gestando de alguna manera nuestra, nuestra perfección psicológica, deshaciéndonos de aquello que hemos construido a lo largo del proceso de tiempo por, por pura ignorancia, y prácticamente tenemos, tenemos básicamente tres sicarios de nuestra alma, ¿no? que sería el pasado que nos tortura, ¿no? aquello que hemos vivido y sin saber hacer, hemos ido aprendiendo a fuerza de eh, acierto y error. Eh, en este destino que tenemos de ser perfectos, hemos ido probando cuál es el camino y no, la mayor parte de las veces por ignorancia nos hemos equivocado. Después tenemos este otro sicario que es como la incertidumbre del futuro. Todos vivimos en este estado en el cual de alguna manera... Eh, no sabemos qué va a pasar, ni qué va a suceder, ni cómo va a ser el futuro, y eso genera un montón de conflictos psíquicos, un, con, un montón de conflictos emocionales, y también una cantidad de hábitos para impedir el avance del tiempo, o para sostener el control de las situaciones. Y después tenemos esta falta de conocimiento con nosotros mismos, pero básicamente, 
todas estas situaciones que, que se presentan en nuestra vida eh, tienen como base el orgullo y el egoísmo. Son las bases de nuestro ser, porque si nosotros tuviéramos la dimensión de quienes somos, la capacidad de vernos como somos, de, de autoconocernos, la dimensión de nuestra pequeñez frente al universo, pero también de nuestra grandiosidad como hijos de Dios, eh, tendríamos la capacidad de, de ubicarnos en una realidad que, que lo impermanente es parte de, que el pasado es para aprender y... Básicamente el conocimiento de nosotros mismos sería la clave, porque muchas veces actuamos, ejecutamos hábitos y situaciones porque alguien nos dijo, porque así se es, porque es el impulso social, porque es la costumbre, porque es el momento en boga, eh, e incluso muchas veces para aturdirnos o para, o para anestesiarnos o para encajar con otro, y, y no por una conciencia de quiénes somos no por un conocimiento de nuestras capacidades y, y muchísimo menos por reaprendernos, ¿no? Entonces, básicamente, eh, el vicio más grande que nosotros tenemos es el autoflagelo que nos hacemos a nosotros mismos por, por el, la um, no capacidad de ver la realidad tal como es. Es imposible de ver tal como es, porque todos tenemos puntos de vista diferentes. Pero hay una realidad que es muy tangible. Somos un ser espiritual, ¿no? Completamente destinado al bien. Entonces habría que preguntarnos por qué hacemos tanto mal. ¿Qué pasa que, no, que nos impide dejar de ser ignorantes? ¿Qué comodidad hay ahí? ¿Qué vicios eh, son los que nos impiden alcanzar esa estabilidad emocional, psíquica? Y después somos un ser perecedero físicamente, que está en un estado transitorio de aprendizaje. Y este aprendizaje no es para creernos que somos mejores, sino para despertar aquellas cosas adormecidas, aquellas cualidades, aquellas virtudes adormecidas que poseemos por ser hijos de Dios. Entonces, eh, estas dos formas en las cuales el humano ha corrido toda la vida para intentar ser mejor o tener más, y, y en eso se ha olvidado de que es un ser falible, se ha olvidado de la fragilidad que somos, y cuando lo vemos y lo sentimos, bueno, hemos intentado evitarlo a través de todo lo que nos distrae, de todo lo que nos intoxica, de todo lo que nos da placer inmediato. Entonces, y, y este estado de orgullo en el cual la dimensión de lo que somos eh, se pierde entre la desconfianza ¿no? y el desamor. Básicamente, creo que esa es nuestra enfermedad. Creo que también dicen los espíritus algo así, ¿no? El, en el libro de los espíritus dice eso, el orgullo <ríe> y el egoísmo. Está cerrado el micrófono, no, mami. Sí, no se escucha. Vaya, discúlpeme. <ríe> eh, Samuel, ¿quieres eh, aportar alguna cosa? ¿Cuál crees que es el peor vicio que tiene en estos momentos la humanidad terrestre? Bien, sí, complementando lo que compartió con nosotros Inés, si nosotros analizamos cual, cualquiera de estos problemas, porque nos dicen en la sociedad actual vemos muchos problemas, ¿no? Y muchas falencias morales. Eh, si nosotros nos damos cuenta, la gente está pensando mucho en sí misma, mucho en sí misma. Y eso es lo que está diciendo ahorita Inés, el egoísmo, ¿no? El, el egoísmo. egoísmo. O sea, la gente solo, eh, hoy está pensando solamente en sí misma. Entonces... Por ejemplo, la infidelidad. Estoy pensando solamente en mí. Y es un mal moral, ¿no? No me interesa si el otro sufre, si el otro está confiando en mí. No me interesa. Pienso solamente en mí. Eh, con con la, la drogadicción, no me interesa si mi familia sufre viéndome en drogadicciones. No me interesa. Con la corrupción, ¿no? Con la corrupción, los que están dirigiendo los países y se aprovechan de, de este poder... No les interesan los demás, no les interesa si el pueblo sufre, no, solamente piensan en ellos, eso se llama egoísmo. Eh, cuando se venden, por ejemplo, hoy gran cantidad de, de videojuegos que, que ante la mente de los jóvenes los atraen y los dominan, no interesa si se perjudican, si se, si se empereza la mente, están pensando en ellos mismos. ¿no? O sea, observamos que hoy, hoy hay una gran cantidad de, de drogas sintéticas, eh, mm 
que hacen daño a la juventud, que incluso hoy hay unas consecuencias graves en estos consumos. Entonces, cuando vemos, siempre que vemos un problema, estamos pensando en nosotros. O sea, hay mucho egoísmo. No se piensa en el otro. Que el sistema de salud corrupto, que eh, no se atiende a una persona como tiene que ser, porque hay un dinero detrás. O sea, todo esto es el reflejo del, 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 del mal más grande, ¿no? Incluso cuando vemos los otros, los otros problemas, en el, fondo, eh, en el fondo están ellos, ¿no? Si yo me pongo agresivo, eh, exijo, digamos voy al aeropuerto y no me dejan pasar fácilmente, sino que es... Eh, entonces estoy dando reflejos de que no me interesan los demás, no me interesa el orden, soy yo, ¿no? Primero yo. Entonces hay egoísmo. Cuando analicemos cualquier situación eh, inmoral, siempre va a haber egoísmo. Siempre va a haber egoísmo, o sea, por donde lo miremos. O sea, hay defectos, vicios, pero la base de todos ellos, eh, en el fondo, siempre va a ser el egoísmo. Un poco que, que profundicemos, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de, de, de voz ¿no? a los compañeros de, de los queridos amigos que están siguiéndonos a través del canal de YouTube. Luis Sánchez nos dice... Parece que quiere hablar algo. ¿no? ¿Perdón? Inés parece que quiere hablar ah, algo. ¿sí? Inés, sí, pensaba mientras hablaba de Samuel, ¿no? Que, que es tan grande el egoísmo que nosotros... Que en este, en este vivir, así como explicaba Samuel, el egoísmo también es contra nosotros mismos, porque nosotros somos los herederos de esta existencia, ¿no? O sea, volveremos a vivir, ya que somos espíritus que volvemos a vivir y volveremos a este plano con las condiciones que nosotros nos hemos generado y, y que hemos generado para otros, que las recibiremos nosotros mismos. O sea, está la ignorancia que tenemos como seres todavía y la incapacidad de vernos como un ser espiritual, ¿no? Que el egoísmo no solo atenta contra otros, sino contra nuestra propia existencia futura. Eso tal vez será algo que me hubiera gustado agregar ahí. Gracias. Cierto. Muchas gracias, Inés. Bueno, lo que decíamos, ¿no? para dar un poco la voz a, a los amigos de, que nos están siguiendo. Juan Luis, como decía, nos está diciendo que los vicios son cadenas que atan al espíritu inmortal a la materia. ¿Mm? Qué buena forma de, de verlo, ¿no? Y hay, creo que es una pregunta de Francisco Medina Rodríguez, dice, ¿qué podemos hacer con, con los medios de comunicación que inducen a los jóvenes a vicios como es el consumismo? Samuel. ¿Qué te parece? ¿Podrías responder algo a este amigo? Bien, gracias, eh, Mamen. Eh, eh, como vemos, los medios de comunicación son el reflejo de ese egoísmo, ¿no? No interesa lo que se esté ofreciendo porque lo que interesa es producir dinero. ¿Sí? Lo que interesa es producir dinero. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con los jóvenes? Es mostrarles la realidad mostrarles la intención de los que están detrás de estos medios de comunicación, ¿no? Porque cuando nosotros eh, estamos enfrente de una pantalla, nosotros de una vez idealizamos a los que están allá, los idolatramos, los ponemos en un pedestal, ¿sí? Por ejemplo, digamos un actor, nosotros creemos que es un ejemplo para la humanidad. Nosotros vemos que un, un, eh, un futbolista es un ejemplo para la humanidad. Eh, los, lo que se ve en una película, ¿sí? Una, eh, el personaje es un ejemplo para la humanidad. Entonces nosotros nos vamos creyendo lo que vemos allí como si fuera una verdad y no como si fuera una ilusión creada por alguien, ¿no? Por ejemplo, digamos que la persona se tiene que peinar de tal forma, que se tiene que maquillar de tal forma, que se tiene que vestir de tal forma... Entonces nosotros copiamos porque creemos que esos son los, eh, son personas elevadas, son eh, espíritus eh, superiores que están ahí, ¿no? O sea, así la gente no sepa de espiritualidad, siempre nosotros idolatramos algo, ¿no? Siempre estamos idolatrando. Entonces nosotros, digamos, a nosotros nos compete decirle a los jóvenes que lo que se está mostrando allá es una ilusión. Yo recuerdo que... Eh, cuando empezó la televisión, siempre se mostraba, digamos, desde para, para la venta del tabaco, 
siempre se, mo se mostraba una persona que era un vaquero, ¿no? Eh, un cowboy. Y con el cigarrillo ya eso daba poder, ¿no? Entonces todos los jóvenes querían copiarlo, porque daba poder, ¿no? Y, o, tal vez montado en el, en el caballo. Y había una marca muy famosa que promovía eso. Y entonces nosotros tenemos que aclararle al joven que no, que eso es para vender, ¿sí? Que lo que se ve en una película no es. Que el comportamiento que, que se tiene, por ejemplo, hoy que hay una, una sexualidad tan, tan desviada, por ejemplo, que, que digamos un joven está viendo en, en, en un programa de televisión que, eh, digamos, los comportamientos homosexuales o una gran cantidad de, de, de esos comportamientos que se están haciendo ver como, como naturales, como que tenemos que nosotros seguirlos porque si no, no está, no está bien. Nosotros hablarle con claridad a los jóvenes que lo que se está mostrando no es lo correcto, ¿sí? No es lo correcto, que las formas de divertirnos es lo que ven en las películas o en las, en las telenovelas, digamos, de América Latina, ¿no? Que es, es un boom. Eso no son patrones de referencia para un comportamiento sano y adecuado, ¿no? Nosotros, nosotros tenemos que eh, hacer ese trabajo, de esclarecer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, que experimenten, ¿no? Que experimenten ellos. Y cuando ya vengan golpeados, entonces sí decirles las cosas. No, tenemos que aclararles de ya, porque incluso muchas cosas del, de estos comportamientos están creando desastres, ¿no? Hay, hay, digamos, hay, hay, hay jóvenes que pierden la vida. Todo esto se va construyendo dentro de la psicología del joven y va a perdurar allí si no se les dice que no es correcto. Entonces el trabajo es mostrar lo que nosotros, se pues, supone que somos adultos, sabemos que está mal decírselo con claridad. ¿sí? Decírselo con claridad y sin miedo. Recordemos que tenemos que estar sembrando espiritualidad con, con todos y nos compete hacer ese trabajo. Sí, los adultos tenemos que asumir nuestro papel en esta situación, ¿no? callamos y dejamos que cosas ocurran eh, y, y no nos posicionamos para a veces no comprometernos, ¿no? Tenemos aquí de Helio Daniel Balbuena, los vicios son debilidades e imperfecciones del espíritu, por lo tanto, perjudiciales. Por lo general, nosotros no tenemos conciencia de las consecuencias que generan los vicios para nuestro espíritu. Normalmente no pensamos en esto. Hay una visión eh, práctica muy materialista, ¿no? Es que eh, las personas ven el horizonte de esta vida. Y entonces todo es dedicado a esto, ¿no? Y ahí se busca el máximo de placer, pero la vida sigue. Hay consecuencias para todo y somos responsables. Aunque no queramos ser, somos responsables, ¿no? Pero vamos aquí a otra pregunta, ¿no? Ahora para, para Inés. Es la cuatro ahora, ¿no, mami? Voy a ver, sí. Una persona viciosa, pongamos, dada a consumir alcohol con frecuencia, después de un largo tiempo de consumo, su cuerpo sufre las consecuencias innegables ¿no? del propio abuso. Esa persona está, por así decirlo, espiando por sus malas inclinaciones? Repíteme la pregunta. Del final, del, el, el, antes del final de la pregunta. Porque... ¿Puedes alejar un poquito el, el ventilador, Inés? Es que el ventilador no, no, es lo escuché que... bien, pero no entendí, no entendí una parte en la que decía, la, a ver si yo entendí, la persona en sí está, eh, de alguna forma, después de, de estar así en estados de vicio, viciada con, tóxica, con, con tóxicos, tiene una deficiencia física y está como... Inés, es que, es que el, el ventilador está interferiendo y no conseguimos... Ah, ok, si antes no interfería, ahora le agarro la interferencia. Vamos. <risa> Perdón. <risa> sí, muy bien. Ahora sí paró, ya. Hola, genial. Muy bien. Ahora sí. Uh -huh. Sí, no sé por qué, porque ahora se puso nervioso. Estaba muy bien. Eh, a ver si entendí la pregunta. La pregunta es, 
si la persona después que ya está en un estado de vicioso, que en realidad está con un, todo un sistema de toxicomanía en todo su cuerpo. ¿eh? Está sufriendo Claro, las o sea, las personas, las personas sufren las consecuencias de, 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 de la intoxicación de cualquier tipo, incluso de la intoxicación mental. ¿no? O sea, mm. si nosotros tenemos una monoidea o un monopensamiento, ya sea un pensamiento de, porque nada es malo, ¿no? Ni la rabia, ni el miedo, ni el enojo, ni nada, siempre y cuando eso esté canalizado de una forma que nos permita y nos habilite para funcionar en la vida armoniosamente. Esas energías están disponibles para nosotros, para, para que nosotros avancemos, no para ser usadas en contra de nuestro propio crecimiento o el crecimiento de los demás. Entonces, si una persona tiene todo a una, por ejemplo, no sé, un alcohólico termina con una cirrosis, un adicto termina con un problema grave en sus fosas nasales, en su visión, en su, eh, con una patología psíquica, ¿no? Porque muchas de las de las este, sustancias antes de matar a la persona este, detonan patologías psíquicas muy graves. Todas las sustancias, muchas de ellas son parecen nocivas, como por ejemplo la marihuana, pero no lo es, o sea, terminan siendo terminan en patologías bastante graves, como delirios de humor este, bipolar y, y, y síntomas de persecución, este tipo de esquizofrenia, ¿no? que después son irreversibles. Eh, claro que sufre las consecuencias de eso, pero en realidad eh, el vicio ya es una una consecuencia, o sea, la, el, el hecho de llegar a la toxicomanía ya es una consecuencia de ese espíritu que está ya perturbado. Si, si, el, si el, la psiquis de ese ser estuviera en un estado equilibrado, no, no llega al estado vicioso. O sea, no, no, no es que el vicio es el problema. El vicio es eh, la solución a un la, la mala solución a un problema que tiene el ser espiritual ya en sí mismo. ¿no? Entonces, es tan fácil entrar actualmente en todos los, los vicios que tienen que ver con la toxicomanía, porque hay un doble mensaje todo el tiempo, ¿no? Vemos un partido de fútbol y salen las imágenes de ciertas bebidas, ¿no? Nada sano, nunca, ¿no? Vamos por, por allí y están tratando de legalizar este, sustancias químicas. Vamos al médico y nos receta una alta gama de... de este, eh, eh, narcóticos, narcóticos, vamos a decir, bueno, no me sale el nombre, se me fue. Eh, bueno, de químicos que lo que ayudan es a equilibrar, pero no siempre estos químicos que nos ayudan a equilibrar están, están, bien, están bien recetados, pero no están bien tomados muchas veces, ¿no? Y no es que no sea, todo en el, en el planeta está dado para nuestro beneficio, lo que pasa es que nosotros en todo nos excedemos y, 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 hay, hay, y vamos hacia el placer de la fuga inmediata en vez de a la búsqueda del problema, ya la persona que consume cualquier sustancia química de, de tabaco, alcohol, lo que quieran, ¿eh? no importa, ya tiene un problema. Si no, no estaría tapando o escapando psicológicamente a través de eso que de alguna manera le permite eh, tener valentía si no la tiene, le permite ser un ser social si no lo logra hacer, le permite desinhibirse y experimentar, como decía Samuel, si, si, si es una persona tímida, ¿no? Ya esto de la, la, la misma sexualidad, todo lo que es exceso, obviamente va a sufrir un desgaste físico, porque el, el cuerpo físico... No está preparado para eso. El cuerpo físico nuestro es sagrado en el sentido de que tiene toda la farmacología necesaria para nuestro estado equilibrado. Pero nos, o sea, él, él repone todo, es, es, es total, hace una hemostasis continua, él repone todo lo que es necesario. Lo que impide que eso se reponga tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras carencias emocionales, con aquellas eh, este, estados de culposos de otras existencias, con las mismas que tenemos en estas, con aquellos atavismos de, de situaciones malogradas, con, con el ego herido, con el orgullo, con, con aquellas formas que hemos ido de, de perjudicarnos y de, y de escaparnos con los escapismos psíquicos. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, el ser que vive... Eh, Ojalá quedara ahí, ¿no? Yo, a mí, a mí me, siempre voy ahí, ojalá quedara en esta existencia en el cual, bueno, 
yo usé incorrectamente sustancias en desequilibrio, usé mi sexo en desequilibrio y resulta que, bueno, tengo una enfermedad venérea que termina siendo una enfermedad degenerativa, tengo una enfermedad este, somática en la que el, ligo, el hígado se descompone, ya no veo más, este, no, mis pulmones ya no funcionan ni sirven para nada, ojalá terminara acá, pero no termina acá. Este ser que está haciendo este proceso evolutivo, aquí en esta enfermedad que se somatiza, comienza recién. O sea, viene ya de una cantidad de falencias espirituales, detonan estas fugas psicológicas, psíquicas, emocionales, de todos los tipos de disturbios que nosotros podamos ver, ¿sí? y deriva en un futuro tal vez mucho peor del que el de ahora. Y, y, y la voluntad en esta, en esta encarnación es, bueno, si no logro vencer esta adicción, intento 37.702 veces, día a día, dejarla. La consumo ahora y dos días no la tomo, no importa, porque si, si es, es como un tránsito a intentar el ejercicio de la voluntad, y en alguna vida lograremos ese equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces miramos la, 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 el síntoma como algo que sucede hoy, en este actual, con el resultado actual que hoy vemos y nos, ay, nos horrorizamos, pero es mucho más profundo que eso, va mucho más allá, viene de otras existencias y sigue en otras existencias. Entonces, parar hoy, empezar hoy a concientizar, pero para eso necesitamos nosotros ejemplificar, porque si, si yo a mi hijo le autorizo, le permito, le doy, le muestro que yo también consumo, ya sea pensamientos tortuosos, ya sea formas nocivas de, 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 comunicar, de comunicarme y de relacionarme con otros, eh, ya sea situaciones emocionales que no, no me atrevo ni quiero resolver, ya sea formas de fugarme eh, a través del de, uso del celular, de la televisión, de, de escapismos sexuales, de libertinaje, de... si yo estoy ejerciendo eso, ¿cómo puedo pretender que el que viene después aprenda una conducta diferente? Pobre, le cargo con lo mío, más lo que a él le toca, ¿no? Porque ya entre la herencia, que la genética va siendo un pesito ahí for, fuerte, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo vincular psicológico de, 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 del conjunto familiar o de, o de lo cultural, más lo que el espíritu ya trae. Entonces, es más complejo de lo que nosotros vemos cómo llegamos a ese estado. Y no, si empieza recién a tener el efecto ni siquiera es la punición, es el efecto inmediato de ese estado. Así que creo que esa es la respuesta por ahí, ¿no? No sé. Creo que va por ahí donde la pregunta. Sí, sí, como es como la punta del iceberg, ¿no? El vicio es la salida hacia afuera de un vicio realmente moral, ¿no? Eh, sería la situación, ¿no? No sé si Samuel quiere comentar algo de lo que ha explicado tan maravillosamente bien Inés. ¿Samuel? Bueno, pues... Como... Recalcarlo, ¿no? Lo que ya había explicado Inés. Eh, cuando empezamos nosotros a padecer sufrimientos, ahí vemos... Eh, empezamos los, in, los inicios, a ver los inicios de las consecuencias de los malos procederes nuestros, ¿no? pero no sabemos dónde va a terminar. Pero ahí, ahí ya empieza a verse las consecuencias de, 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 esas, de esos vicios, ¿no? Claro, excelente. Bueno, vamos a ir con la, con la pregunta que va dirigida a ti, Samuel. Dice, continuando con lo que, lo que hablábamos, ¿no? Hace un momento, con la pregunta anterior. Esa misma persona, pongamos que, que se ha recuperado ¿no? de su mal y con el tiempo vuelve a caer en ese mismo hábito viéndose perjudicado nuevamente. ¿Podríamos decir que esa persona no ha aprendido nada? ¿Que el motivo por el cual vivió, ¿no? Volvió a, a lo mismo. ¿Dónde está, pues, el aprendizaje? Ya que no ha conseguido superar ese vicio. Y, y las recaídas, ¿no? Podríamos, podríamos comentar, ¿no? ¿Que las recaídas son síntomas de inferioridad o son parte del proceso de, de curación, por así decir? Bueno, eh, miremos... Debemos darnos cuenta de que cuando hay curación, pues no volvemos a caer, ¿no? No volveremos a caer. Un es, compar, miremos ejemplos extremos. 
digamos un Jesús, un Jesús no lo veríamos adicto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si en alguna vida pasada estuvo allí, ya no se ve, o sea, ya quedó curado, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que cuando nosotros ya entramos en una adicción, o sea, los vicios, los vicios nos pueden volver adictos, ¿sí? o sea, un mal comportamiento nos puede volver adicto. ¿Y adicto es qué? Adicto es que ya nosotros no controlamos, perdimos el control, ¿sí? Podemos entrar en algo que es equivocado y, de, y de, de tanto estar repitiendo y repitiendo y repitiendo vamos perdiendo el control. Cuando una persona es adicta, que es digamos el caso que se está tocando aquí, sea cualquier adicción, Incluso Rodrigo por ahí decía que también la adicción tecnológica, ¿no? Claro, hay gente que es adicta a las redes sociales, al computador. Por ejemplo, hay personas programadoras que duran tiempo programando y cuando salen a vacaciones se, tienen que volver a, a inventarse algo para estar enfrente del computador, a la, a la televisión, a lo que sea, ¿no? Al Netflix. Al... Esto, eh, nosotros para volvernos adictos le dedicamos mucho tiempo. O sea, nosotros no nos volvemos adictos en 24 horas. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Entonces, para salirnos de ahí, también hay que invertirle el mismo tiempo. O sea, si nos va bien, el mismo tiempo. O sea, que nosotros no podemos decir que, bueno, que llevo una semana abstemio. O bueno, una, una, una semana sin consumir alcohol y ya quedé libre. ¿No? No porque nosotros vemos que el alcohol se vuelve una sustancia adictiva porque ejerce eh, unas influencias fuertes, desorganizadoras en, en el cuerpo físico, pero también en otros puntos que más adelante... De... Hay factores externos a nosotros, que es lo que nosotros conocemos como obsesores, que también ejercen una influencia para que uno no se salga de ahí de esa mala costumbre entonces en una semana yo no voy a poder romper con todo eso por eso es que digamos aquí médicamente se ha demostrado que hay un síndrome de abstinencia ¿no? entonces empiezan a haber unos conflictos interiores con el cuerpo que el cuerpo ya está acostumbrado nosotros como espíritus estamos acostumbrados los obsesores están acostumbrados entonces hay que romper con todo eso entonces por eso van a haber recaídas van a haber recaídas. Y las recaídas van a ser el indicador de que todavía está el problema para corregir. Pero hay que agregar algo importante. Es que cuando uno empieza, cuando uno empieza, ya hay una movilización hacia el bien. ¿Sí? Por parte de uno. Yo me metí en el mal, ahora ya hay una, y disfruté del mal, ahora ya va a haber una movilización hacia el bien. Entonces yo tengo que ser consciente de que si duro un año puede que pueda volver a reincidir, pueda que no, ¿no? Porque eso depende de mí, eso depende de mí. Pero no podemos decir que, que no aprendió nada, claro aprendió, porque se cayó, se cayó, se levantó y se volvió a caer, aprendió algo, ¿sí? Aprendió algo. E incluso esa experiencia, cuando él supere toda esta dificultad, esa experiencia le va a ayudar para aconsejar a otros que se encuentren en la misma posición. Porque él va a decir, no, mire, usted se cayó, tranquilo, levántese. Porque eso es normal, eso, eso es natural, ¿sí? Eso es natural. Entonces, sí es el indicador de que todavía hay que mejorar, porque a veces nosotros, uno de, las, de, las, de, las, de los motivos de decepción de nosotros es creer que tan pronto yo digo, ya no quiero, ya me liberé y resulta que caigo y resulta que viene la decepción. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo me puedo caer, pero lo importante no es caerme, no volverme a levantar para seguir. Entonces, puedo seguir avanzando para ir liberándome de esa costumbre que he tenido ahí. ¿sí? Entonces, eh, forman parte de ese proceso, forman parte de ese proceso la persona que ya hizo el ensayo de salirse así vuelve y reincida, no va a ser la misma. Que está ahí, ¿no? Está ahí con el problema, pero no va a ser la misma. Ya tiene una experiencia, ya sabe cómo es. Uh -huh. Y en el próximo ensayo va a tener una fortaleza diferente para seguir avanzando. 
Excelente. Inés, bueno, primero Rodrigo dijo que habría que añadir a los vicios tradicionales, ¿no? Y Samuel tocó en, en el asunto, beber, fumar drogas y drogas, ¿no? A los nuevos vicios llamados tecnológicos por uso sí, inadecuado de redes sociales. Ahora, eh, quería preguntarte, Inés, en la secuencia de lo que estaba comentando eh, Samuel, ¿no? ¿es fácil observar eh, que los vicios eh, tienen consecuencias en el cuerpo físico, no? Algunos más que otros, naturalmente, unos más notables, otros más graves, pero tienen también su efecto sobre el perespíritu, que es el cuerpo espiritual ¿no? del, eh, del espíritu, y más allá de la vida física, o sea, a las consecuencias acompaña el individuo después de la muerte, ¿cómo se produce ese efecto a niveles más profundos del ser? Bueno, en, esto, en estos procesos que estaba marcando Samuel, el ser va, va, va construyendo su, su ego de alguna manera, un ego que sea, más, que sea un vaso más con, contenedor de aquellas eh, vicisitudes que viene a aprender, de aquellas interacciones con el mundo, la realidad y el sufrimiento, la vida, la felicidad, las emociones. Y en este proceso que, que, que el ser va este, de alguna manera eh, entrando y saliendo, ejerciendo su voluntad y aprendiendo, obviamente va en el proceso del vicio marcando un, un, una especie de de causa, ¿no?, sobre su ser mismo, sobre su cuerpo físico, sobre su cuerpo espiritual, también sobre su espíritu, porque el, la, la base principal es eh, que su espíritu ya está, de, de alguna forma, eh, no expresando la, lo, la potencialidad que tiene. Entonces, eh, se relaciona con el mundo desde un lugar... Eh, eh, sumiso, eh, miedoso, asustadizo, conflictivo, y estas marcas que, que se ejercen en el cuerpo físico, mucho antes comienzan en, en el cuerpo espiritual, porque eh, estas falencias van, van tomando forma en nuestra forma perispiritual, y obviamente que tras, lo, o sea, somos lo, nos vamos como estamos, si es un ser que obviamente está buscando la salida a través de su voluntad, del ejercicio, bueno, ahora no son los, los, los animalitos. El ejercicio de la voluntad y el ejercicio de, de, de volver a, a, a la estabilidad y reconociendo que ya sabe cómo, cómo esto se logra, eh, va a llegar al plan espiritual también con esa intención, ¿no? Pero sin embargo aquel que se va en un estado... Eh, eh, consumido por el vicio en un estado en el que está completamente tomado por él todavía, sin ninguna intención de salir se va a ir al plano espiritual a buscar otros que sean como él a influenciar a seres encarnados que sean como él y ahí es donde estaba hablando, hablando este Samuel sobre las obsesiones no entonces cuando, cuando un ser empieza el trabajo de, de encontrar este, este estado de este estado de salud, de sanación eh, emocional, espiritual, física, no empieza un trabajo solo consigo mismo, empieza con él y todas sus compañías físicas y desencarnadas. Entonces, la, lo que nosotros vamos construyendo en el proceso tiempo de nuestras reencarnaciones, claro que se va hacia, hacia después de la muerte, pero va a ir acompañado y, al, y, al, y acompasado de nuestro... Eh, estagio evolutivo de nuestro merecimiento y de nuestro estado psíquico en ese momento y emocional ¿no? si yo soy un ser que quiero mejorarme seguro voy a tener la posibilidad en el plano espiritual de ser asistido socorrido de una manera diferente ¿por qué? porque yo estoy con esa voluntad, si yo llego al plano espiritual en un estado viciado que realmente lo único que quiero es seguir consumiendo obviamente me voy a afinizar con seres que tienen que ver con eso y no con aquellos que me puedan ayudar porque no es lo que quiero entonces así como vivimos nuestra experiencia carnal vamos a la experiencia física, extrafísica con las mismas intenciones entonces lo fantástico es empezar a entender que lo que estamos haciendo hoy o comenzando a hacer hoy o reconociendo que podemos empezar a hacer hoy aún a pesar de que no logremos esa estabilidad de salud tiene un, un, un futuro mucho más brillante, posible, maravilloso 
que el que, el que no, no hace nada por salir de ahí y se complace aún en ese estado. Le tocará otro tipo de reencarnaciones, otro tipo de situaciones que los lleven a vivenciar experiencias para llegar a ese, a ese estado de salud. Porque Dios no nos quiere enfermos. Dios no nos hizo enfermos. Dios no nos quiere viciados, ni nos hizo para el mal. Todo lo contrario. Entonces, pero tampoco rompe nuestra libre albedrío, ni nuestra voluntad, ni, ni nuestros deseos. Nos asiste, nos ayuda, nos socorre, nos permite oportunidades, pero nos deja ser. Entonces, ¿de quién depende todo este proceso? De nosotros mismos. Y, y muchas veces las personas que están acá necesitan recurrir a, a fármacos, por ejemplo, para sostener sus vicios, para cortar sus vicios, porque es tal el, el grado de la, de la patología que ya está instaurada ahí, está el quiebre psíquico, la rigidez que tiene el ser, que necesita ir a un médico, a un psiquiatra, para que le recete fármacos. Y muchas veces las personas no quieren ir, por ejemplo, porque, ay, no, no voy a ser dependiente de una pastilla, pero siguen en su adicción. Ir al psiquiatra, ir al psicólogo, hacer meditación, usar la oración como recurso, los grupos que son fantásticos y que están desperdigados por todo el mundo de asistencia, eh, los centros espíritas, el agua fluidificada, el evangelio, porque no solo nos estamos edu educando como ser espiritual, a nosotros, sino a nuestras compañías. Entonces, toda esa búsqueda, sea cual fuere que haga el ser, como decía Samuel, si construimos esto en 10 años, en 4 años, no vamos a esperar sanarnos en 3 horas y en una semana. Es un proceso mucho más largo a veces, porque cuando caímos en el vicio, ya veníamos en barranca hacia ese lugar, ¿no? Y, y ahora es un proceso mucho más largo, pero sí es un proceso mucho más virtuoso, con mucho más ganancia, y en un estado en el cual el ser, cuando empieza a concientizarse verdaderamente del poder que tiene la sanación, y sale del, del estado culposo, y se aleja de Ay, lo que hice, lo que fui, y empieza a trabajar los 12 pasos, como dice Alcohólico Anónimo, o, 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 o este... O, eh, bueno, ya, ya estoy, hoy estoy con los con el narcóticos anónimos, con los nombres perdidos, para variar. Eh, si sigues los 12 pasos, que serían los 12 pasos de ajustarse a las leyes divinas, ¿no? Perdonar, perdonarse, reconocer el error, eh, empezar a trabajar, creer en, en, en un ser superior, entregarse a eso y empezar a trabajar en esa asistencia de, la, de que hay algo mayor que nos sostiene, que nos rige, ¿no? Que estamos en él completamente este, sumergidos y socorridos. Entonces, en ese proceso, el ser empieza a, a reconocer sus capacidades y bueno, cuando, cuando cae la próxima ya no va a caer en ese estado. Y tal vez nunca más caiga porque hay tanta herramienta para usar. Tanta herramienta. Y, y los centros espíritas ofrecen muchísima herramienta, ¿no? El trabajo mediúnico, el evangelio, el sostén emocional, los grupos. Entonces, no, no, no escatimar nada. Porque así como salimos a robar, ¿no? Para consumir, bueno, hagamos lo que sea para salir de acá, y ese es, ese es el trabajo que, para encontrar el bien, ese es el trabajo que tiene que hacer el ser para que luego en el plano espiritual esas consecuencias que sí las vamos a tener que vivenciar no sean tan, tan duras, ¿no? Hay, hay historias preciosas, pero bueno, no nos da el tiempo para hablar de ellas, sobre, sobre estas asistencias que están, no sé, en las fronteras de la locura, eh, en muchos libros de André Luis, ¿no? este, bueno, en los, en los libros de Joana, en en las historias de Chico, o sea, mucha, mucho libro que, que, que habla de esto y que, y, y que está bueno mirar, y muchas experiencias de personas, y por eso los grupos son tan válidos, y, y los equipos que trabajan desde lo espiritual, que trabajan al ser como un ser integral, es tan válido. Entonces, sí, obviamente vamos a tener consecuencias, pero va a estar también acotada a quiénes somos en realidad y nuestras intenciones. Muy bien, excelente, Inés. De hecho, basta un pequeño ápice ¿no? de deseo de mejorar para tener la absoluta certeza de que somos asistidos. ¿no? Hay, hay comentarios respecto a lo que comentaba y no. Dice Elio Daniel Balbuena que los obsesores son nuestros iguales en el vicio. ¿no? Que los hemos llamado con nuestra conducta y luego es difícil ¿no? salir de ese, de ese problema. Es difícil desprenderse de ello porque además es el grupo de, 
de, de que nos sentimos a gusto, ¿no? Y, y José Fernández dice que los espíritus que fueron viciosos y se apegaban a un reencarnado que tiene los mismos vicios, viene a, a lo mismo ¿no? que decía antes Daniel, eh, a los mismos vicios pueden seguir nutriéndose de estas sustancias a través de la persona que consume estas sustancias. Eso más o menos ¿no? lo, habéis, lo habéis comentado, ¿verdad? Que una vez desencarnado el vicioso, busca a otro vicioso para seguir nutriéndose, ¿no? Eh, me parece que... ¿Cómo que, opera? Hay una pregunta. José Fernández hace un complemento de la pregunta y esto. Sí. ¿Cómo opera el obsesor para nutrirse del cuerpo físico de la persona? Samuel... ¿Cómo hace el, el obsesor Bien. para estar absorbiendo Bien. esas energías? Bien, recordemos que nosotros, gracias a los espíritus, nos hemos dado cuenta de que, bueno, hemos entrado en conciencia de que somos un ser integral, ¿no? Cuerpo, periespíritu y espíritu. Eh, ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros con, con los espíritus? Pues que nosotros tenemos cuerpo, pero los otros dos elementos los tenemos, ¿no? Iguales, o sea, ellos tienen perespíritu, nosotros también tenemos perespíritu. La unión ahí, eh, la unión de perespíritu a perespíritu es, es la, la que nos ayuda a poder entender esa, esa simbiosis, ¿no? O, o más bien, un, 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 bueno, simbiosis porque a veces nosotros también nos, nos alimentamos de ello, ¿no? O sea, hay una, una compenetración. O en este caso un parasitismo. Sí, un parasitismo entonces eh, los espíritus necesitan de estas energías energías que tienen unas condiciones unas características por ejemplo cuando nosotros comemos algo en realidad todo eso es energía ¿no? energía que tiene unas acomodaciones que permiten unas sensaciones ¿no? y es lo que nosotros llamamos gusto, eh, olores ¿sí? Entonces, de igual forma, la energía a nivel espiritual también tiene lo mismo, ¿no? Los mismos componentes. Cuando yo estoy fumando, genero una cantidad de fluidos, una cantidad de fluidos que son los que va a asimilar al espíritu para poder sentir ese placer, que, el, que lo va a tocar y lo va a estimular eh, de la misma manera como cuando tenía un cuerpo, ¿no? Cuando se consume alcohol, igual, ¿no? se genera una cantidad de fluidos eh, que por el hecho de nosotros tener incluso un fluido vital, el, este cuerpo que está eh, anexo a nosotros, esa energía es la que, la que, la que digamos, prescinde, el, necesita el espíritu para poder tener esas, eh, esas sensaciones. Entonces la clave está en esa parte, ¿no? Periespíritu a periespíritu, porque, digamos, el, digamos no, no va a inhalar el humo, ¿no? El, el humo en sí, ¿no? Porque sería físico. Pero sí todas las sensaciones que nosotros eh, producimos o se producen a través del cuerpo van a generar energía y hay una conexión con él. Y de eso es que se va él a nutrir, a alimentar. Muy bien, Inés. Ya que Dios nos crea sencillos e ignorantes, la cuestión 115 del libro de los espíritus, ¿no? Y partiendo de la base de que el alma progresa sin cesar y que existen espíritus menos adelantados, podemos decir que los vicios son un indicativo de una escasa evolución. Es natural que un espíritu poco adelantado sea un ser muy vicioso que caiga en vicios de cualquier tipo. No, no necesariamente. El camino que, nos, que tenemos no es obligatoriamente el sufrimiento. Dijimos ese por una cuestión de falta de, de voluntad, de falta de conocimiento de nosotros mismos. Entonces, eh, la, la, el, esta, el estado evolutivo del ser denota obviamente su ignorancia frente al mal que se hace pero no necesariamente porque seamos un ser ignorante, ¿no? eh, que, que desconozcamos las leyes divinas, que desconozcamos, eh, tenemos que ser un ser vicioso. No necesariamente. A veces, incluso a veces, las personas más inteligentes, que tienen más conocimiento, son las más viciosas. 
Y eso es lo opuesto a lo que nosotros creemos, porque si no siempre estamos estigmatizando esto como que esa cierta clase de ser, ¿no? No, 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 no. Acá no, no esto, el vicio no va en el nivel de, de, del estado evolutivo, porque si no, a ver, los, los, este, eh, los seres que nacen en, en, en la total ignorancia por allá, sin conocimiento de nada, se estarían todos viciados. Sin embargo, las tribus a veces son las que tienen más sabiduría, menos vicios, más... Este, eh, eh, más cuidado y más concentración amorosa en cuanto a lo colectivo así que no, no va por ahí muchas veces hay, hay espíritus que son que, que han alcanzado un nivel de inteligencia bastante agudo pero no han alcanzado un equilibrio emocional que contenga esa realidad que ven y ahí sí hablamos de estagios evolutivos ¿no? nosotros Muchas veces, moralmente, nos, a ver, no estamos a, cuando hablamos de vicio, a veces me pone nerviosa esto, cuando hablamos de vicio hablamos de los otros, pa, yo soy un vicioso, o sea, yo soy adicta a un montón de cosas, ¿no? Que no me doy cuenta que soy, a cómo pienso, a lo que consumo, si tomo mate, si tomo café, si, tomo, si, si consumo harina, si consumo chocolate, todo aquello con lo que yo no puedo parar, que me está haciendo un mal y yo no puedo parar, así sea una relación, Aquello que yo no tengo un límite es un vicio, o sea que los vicios no son de los otros, son nuestros, son de todos, y todos tenemos en algún lugar falencias aún. A veces tenemos el vicio de, de, de saber, o de la inteligencia, o de las capacidades, y es un vicio, porque si, lo, si eso nos genera un estado de desequilibrio, entonces se vuelve un vicio. Entonces, Siempre que hablamos de vicio parece que hablamos de cosas específicas, y, y cuando y a mí me gusta aclare, aclarar que vicio es todo aquello que nos hace daño, aquello que es repetitivo, sistemático, que no podemos parar, que no sabemos cómo, cuál es el límite de esto, así sea limpiar, ¿sí? Puede ser un vicio, porque si yo dejo de vivir con mis hijos, de salir con ellos, de pasear con ellos, de vivir una experiencia maravillosa por estar limpiando, entonces se vuelve un vicio, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que no corto con eso? O sea, cuando hablamos de vicio, hablamos de no límites. No, no solo hablamos de, una, de, de cosas dramáticas como, como una adicción en la que el ser termina completamente dañado, narcotizado por ahí, sin darse cuenta de nada, agrediendo a otros, saliendo a, a matar. No solo hablamos de eso. Hablamos de muchas otras cosas más. Entonces, la cuestión es saber cuáles son nuestros límites para no caer en ellos, para reconocer nuestras capacidades, nuestras incapacidades y trabajar en nuestras imperfecciones. Entonces, cada uno tiene en su, esta, en su estagio natural un estado evolutivo que le corresponde a qué cosas tiene superada y cuáles no. Y ese es el punto de reconocimiento, qué tengo superado y qué no. Trabajar en lo que no tengo superado, acrecentar lo que sí tengo. ¿No? Y ese, ese, ese es el camino. Pero no, no nos vayamos a pensar que porque un ser es ignorante, ¿sí? que no tiene un, esta, un estado evolutivo, sí, lo que tiene que ver es que acá hay una desmoralización del ser, un desamor por sí mismo, un descuidado de sí, una falta de límites en sí mismo. Primero en sí mismo, porque todo lo que llevamos para afuera, al que daña primero es a nosotros, a nuestro ser espiritual, a nuestro espíritu y a nuestra propia evolución. Y luego hacia los demás. Entonces, ahí sí hablamos de un estagio en el cual el ser no logra superarse a sí mismo, por desconocimiento de que sí puede muchas veces, o de las herramientas que tiene, o de aquello que vino a aprender. ¿No? Eso, básicamente ahí. Muy bien. Entonces podríamos decir que todo ser viciado es un ser inferior, pero no todo ser de escasa evolución. Eh, puede ca debe caer en el vicio, ¿no? Necesariamente por lo que, lo que has dicho, ¿no? Vamos a, a la siguiente. Samuel, ya nos queda poquito tiempo. Eh, eh, continuando, ¿no? Con lo que hablábamos antes, para la pregunta anterior, y diríamos que el alma menos depurada, que conserva eh, numerosos vicios, sufre en vida por ellos, o sea, en esta existencia, sufre después de esta existencia en el plano espiritual, ¿Podrías seguir sufriendo las consecuencias en existencias posteriores, Samuel? Sí, efectivamente. Digamos, en las preguntas anteriores veíamos 
que una persona que empiece, digamos una persona que empiece a, a sufrir del hígado, ¿no? Que, que haya consumido alcohol o sufra gastritis, ¿no? Entonces ya empieza a sufrir en vida el desorden, ¿sí? Vemos incluso personas que son iracundas, empieza a descomponerse mucho la parte gástrica, ¿no? Nosotros sabemos que somos energía, hay un centro de energía allí y eso se descompensa fácilmente y por eso es que vemos, o, un, o cuando nosotros somos, hoy que estamos tan ansiosos, empezamos a, a sufrir muchos problemas gástricos, entonces desde ya empezamos a sufrir las consecuencias de, de ese desorden, del, de, de lo que es incorrecto, ¿sí? Ahora, si no hacemos nada en esta vida, si no hacemos nada para poder solucionarlo, por ejemplo, soy ansioso y no, y cada vez soy más ansioso y más ansioso, y más trabajo, más trabajo, porque necesito más dinero y más dinero, pues así voy a desencarnar. Y como ya lo habían explicado anteriormente, recordemos que todo lo que le sucede al cuerpo eh, inmediatamente va, eh, es porque ya el perispíritu ya lo tenía. O sea, mi desorden que el desorden es mío como espíritu, empieza a manifestarse en el periespíritu y de ahí llega el cuerpo y es cuando yo me veo enfermo, ¿sí? Cuando yo me veo enfermo, o sea, el periespíritu ya está desequilibrado. O sea, que cuando este cuerpo, y eso es importante eh, conocerlo, porque a veces nosotros decimos, sí, yo soy, yo estoy adicto aquí o eso, y cuando... Cuando yo me muera se acabó, porque como eso es aquí del cuerpo, resulta que no es del cuerpo, ¿no? Es el, que, el, que es, el que es adicto, el que está mal es el, somos nosotros como espíritus, ¿sí? No el cuerpo. Pasamos al mundo espiritual a sufrir unas consecuencias fuertes, porque el periespíritu está dañado. En algunas zonas, bien Andrés Luis en sus libros nos lo explican, ¿no? Como por ejemplo, si abusamos de nuestros ojos pasamos al mundo espiritual sin tener los ojos en el periespíritu. Como si abusamos del sexo, pasamos al mundo espiritual como completos pacientes psiquiátricos. O sea, en un estado de locura grandísimo. Uh -huh. O sea, hay, un, hay unos desórdenes que, que vamos a experimentar debido a lo que sembramos aquí. ¿Sí? Aparte de lo que ya Inés comentaba, ¿no? Vamos a ubicarnos en zonas espirituales acorde a ese desajuste en donde nos vamos a encontrar espíritus que se encuentran en iguales o en peores condiciones que nosotros. Y eso forma parte de la expiación, ¿sí? De esa expiación para que nosotros nos demos cuenta que por ahí no era el camino. Por ahí, porque aquí nosotros hicimos todo lo... Recuerdo, por ejemplo, que hoy una persona me decía que hoy hay personas que incluso en ese desorden sexual buscan primero al médico para que les receten medicamentos para evitar el SIDA y después sí ir, el VIH, ¿no? El VIH y después sí ir a sus desórdenes. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pasamos al mundo espiritual a expiar. O sea, allá empieza, ¿no? Empezamos nosotros y si empezamos aquí, allá lo continuamos. Y es, aunque nosotros allá reflexionemos, reflexionemos y nos demos cuenta, entremos en razón de que hicimos las cosas que no eran, eso no nos exime de las consecuencias de todos esos desajustes, porque el hecho que nosotros reconozcamos no indica que ya estamos curados. El reconocer es el primer paso, por eso en la próxima vida vamos a sufrir las consecuencias de eso. Por ejemplo, entonces es cuando venimos eh, totalmente delicados de, de nuestro aparato digestivo, que no, puedo, no podemos consumir grasas así fácilmente, que eh, somos, tenemos problemas de fertilidad, que salimos con problemas con miomas en nuestro aparato reproductor, con problemas de próstata, con asma debido al, al abuso de, de, del aparato respiratorio por ingerir otras sustancias para las cuales el cuerpo no estaba diseñado. Eh, con problemas mentales porque utilizamos nuestra mente para hacer el mal. O sea, todas esas consecuencias se van a ver porque las cosechamos. O sea, todo eso lo, lo cosechamos en una vida. Pero de nosotros depende si eso lo trasladamos para más, para, para el mundo espiritual o para próximas vidas, ¿no? 
efectivamente, sí se, sí se pasa. ¿Por qué? Porque el problema está es en el espíritu. Y donde está el espíritu, está encarnado o desencarnado, allá va a estar el problema. Muy bien. Nosotros vamos a pedir a Inés que sea breve en esta en función del, del, del tiempo. La última pregunta para Inés. El alma que se sobrepone a un vicio y consigue superarlo, ¿tiene algún mérito a los ojos de Dios? ¿Es natural que descubra nuevos vicios que ya tiene y que no ha, había percibido? Es decir, ¿supera uno uh -huh. y descubre otro? ¿Es signo de evolución? Sí, claro. Claro, cuando nosotros vamos encontrando los límites de, 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 en, en, entre lo desequilibrado y el equilibrio y vamos recogiendo hacia nosotros esa energía, es lógico que vamos a ir evolucionando, ¿no? Vencemos algo, pero también es lógico que sacando el iceberg, la punta del iceberg, como decíamos hoy, ¿no? El, el básico desequilibrio, aquello que está tan mirado, tan visto, encontremos cosas que van, están mucho más abajo, que son más sutiles, pero que tienen una fuerza y una potencia interna que realmente, si nosotros lo pudiéramos en estar en un estado vicioso y so dejar de mirar ahí y mirar abajo, ahí encontraríamos prácticamente el camino más, más rápido para evolucionar. Porque cuando sacamos el vicio y cortamos a, la, a través de la abstinencia y del ejercicio de la voluntad, lo que queda abajo es todo aquello que nos llevó hasta ahí. Entonces, claro que nos vamos a encontrar con otras sutilezas cada vez más, cada vez más y cada vez más. Porque, y en algún momento seremos un Cristo en el cual tenemos todas estas cosas integradas en nosotras, todas estas, estas actitudes sanadas y, y, y habremos evolucionado. Y ese es el proceso. No hay que tenerle miedo al proceso. Lo, lo que hay que tenerle miedo es quedarse estancado y, a, y a, a desistir frente a la adversidad. Por eso los espíritus nos invitan a que no importa lo que nos esté pasando, eh, sigamos persistiendo en, el, en la paz, en el equilibrio, en la salud, y que busquemos eh, los recursos que necesitamos sin miedo a lo, que nos, a lo que está ocurriendo y sin miedo al futuro. O sea, vivenciando la experiencia lo más óptima que podamos y cuando no podemos solo soltar el orgullo, soltar ese egoísmo que tenemos porque nosotros no solo somos egoístas con otros, somos egoístas con nosotros mismos y nos negamos el derecho a pedir ayuda, nos negamos el derecho a evolucionar. Entonces, ahí en ese, en ese estado, encontrar con los recursos que nos da la vida, que hay muchos recursos y, y hay, hay mucha gente disponible para asistirnos, pero parte de nuestra propia voluntad y el ejercicio de nuestro propio autoconocimiento sin miedo a, a lo que viene y, y, sin, si, y con la dimensión exacta de, la, de lo que nos está aconteciendo, porque nosotros a lo que nos acontece siempre le damos una dimensión extra, en todos los sentidos, y es eso lo que nos lleva a los vicios, ¿no? Dimensionar exacta la realidad de aquello, el valor de lo real que nos acontece y del tránsito de esta vida que es para educarnos. Qué bueno, <ríe> Inés, muchas gracias. Ya, ya hemos llegado a, al tiempo, así que agradeceros mucho ¿eh? el, el cariño que siempre ponéis para el CES. Y vamos a hacer un pequeñito texto ¿eh? para dejarlo para la reflexión ¿eh? del Evangelio según el Espiritismo, del capítulo 7, el ítem 2, que dice así. En todas las circunstancias, Jesús coloca la humildad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios y al orgullo entre los vicios que le alejan de él. Esto es para meditar. Excelente para nuestras reflexiones. Agradecimientos a Inés y a Samuel por estas aclaraciones tan oportunas. Agradecimientos también a ti que estás acompañando y si vas a ver después indiferido también ¿no? por la grabación. Agradecimientos. Invitamos a todos eh, a seguir nuestro, nuestro canal de YouTube y las redes sociales, ¿no? Y compartir y divulgar los trabajos que estamos haciendo. Y también vamos ya, ¿no? Eh, aquí dejar definido 17 de febrero a las 22.30 horas de España, vamos a tener el coloquio sobre el 
autoconhecimento, não? logicamente, à luz do Espiritismo. Vamos atender como invitados a Carmen Cardona, que é de Colômbia, e Manuel Sonier, que é de Espanha. Assim. Muito bem, saludos a todos, hasta pronto. Fraternal abraço a todos, muito obrigada.